असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे स्कूल रिसाइटे स्वागत जाना तहिद सर हमारे रिसाइटे हमें आगे तुम्हारे प्रथम थे जो क्लस शुरू कर तक जे हम चेष्टा करब विशेषकर फाद सर विशेषकर क्लस वन टेन पर्त तो मैथर क्लसगुलो दीब आज के कथार रखार कारण आज के सैटे हाजिर हो क्लस वन अर्थात प्राथमिक गणित मैथ नहीं तब प्राथमिक गणित जो प्रथम श्रेणी जो मैथ नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हो तुम्हारा बोलते पर सर आपने तो क्लस नाइन टेनर जेनारे मैथ हायर मैथ बा आगे क्लस तुम्हारा देखे विभिन्न सैटे तुम्हारा देखे थको जो क्लस फाइव सिक्स सेवेन एट एर मैथर क्लसगुलो नहीं तो क्लस वन टेन पर्त मैथर क्लसगुलो आपलोड करार उद्देश्य एक एक्चुअल विभिन्न क्जे माध्यम निजे के नियोजित कर उद्देश्य एकटा थे जे हमें एम किस क्ज करब जो देशर जो दशर जो ओभारल शिक्षा व्यवस्था अर्थात शिक्षार को शेष नहीं क्लस वन एक क्लस जे क्लसटा के हम अनेक छोट भावे मूल्यायन करी तब हमारे क्लसटा मूलत छोट सोनिधर जो क्लस तब छोट सोनिरा हम तो फेसबुक नेटर क्लसगुलो एत बुझे ना तपर हमें बोल एग चेन्ज हो जुग चेन्ज हार कारण जो धारावाहिक भाव एकदम ही छोट क्लस जो विशेषकर मैथर विषय जो छोट ऐले मे मजखने जो मैथर धारणाटा क्लियर भाव दिए जो क्लियर भाव दिए थी तेलो तो परवर्ती धापे 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 ता क्लस वन धारणा नहीं क्लस टू क्लस टूर स क्लस थ्री क्लस थ्री साथ फोर क्लस फोर साथ फाइव एवं लिंक कर बर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्लसगुलो सेट आप करा तब हम अभिभावक अभिभावक एक अनुरोध जे हमी जे प्लैटफर्मे दाड़े आज के क्लसटा दीची आप मन होते सर एत छोटो क्लस क्लस दिशन क्या एक्चुअल मैथमेटिक्सा क्लस वन शुरू हार आगे क्यों जो बोली प्राइमरि लेवल आगे और दुटी क्लस आज नार्सारि एवं के जी नार्सारि एवं के जिर क्लसगुलूते हाथे कलमे मैथगुलो सम्मानित तो शिक्षक मंडल छोटो छोटो कमलमती ऐले मे शिखे थके क्लस वन उठे ता क जे प्राथमिक गणित बांगे शिक्षाक्रम पाठ्यसूची जो गणित बीटाते ता धारावाहिक भाव एकटार पर एक अनुशीलन एखे देव नहीं जेमन एखे तुम्हारा देखे थको सम्मानित अभिभावक बोल जे आपनारा देखे थकबें जो क्लस वन जे बीटा सूचीपत्र दे आपनारा लक्ष्य कर ले अध्याय एक शुरू कर अध्याय उन्नीस पर्त ए उन्नीस टी अध्याय आम पास विषय बुस्त पृष्ठा लिखे एक तो, तो देखले अपना बुझते पर सर क्यों एत छोटो क्लस क्लसगुल प्रथम जो अध्याय तुलना करी एखे पेज दई द्वित अध्याय गणना करी अध्याय अध्याय दई और गणना करी एखे पे पृष्ठा दे थ जे पेजगुल पेजगुलो एक्चुअल क्लस वन तो अनुशीलन ऊपर क्लस मत अनुशील वन पॉइंट वन अनुशील सेभन पॉइंट वन अनुशील टेन एम कोचु देव नहीं क्यों ठीक जे वास्तवतार आलो के बोली क्लस सेभेन एट नाइन टेनर जे अनुशीलगुलो थे अनुशील आगे क्योंकि अनेकगुल क्ष थे बर्तमान कारिकुलमे जे जेनारे मैथ बा विशेषकर हायर मैथे अनुशील तो खूब कम संख्यक मैथ देवा क्योंकि क्ज व उदाहरण अनेक किस दे सिसटेम एक्चुअल शुरू हो क्लस वन कारण एखे पृष्ठा दुई थ चार भर गणना करी तुलना करी जो विषय वस्तुगुल्लो आलना करी गणना करो 
প্রজেক্টর মাধ্যমে ছোট ছোট কমলমতি শিশুদের যদি আমি দেখাতে পারতাম যে তাদের জন্য ক্লাসগুলো কেমন কেন আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো এখানে আছে তুলনা করি তারপর গণনা করি ছয় পেজ তারপর সংখ্যা এক থেকে দশ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় থেকে দশ পর্যন্ত মাঝে যে পৃষ্ঠাগুলো আছে সংখ্যা যেটা এক থেকে দশ বলতে কি সংখ্যা যদি বলতে চাই ছোট্ট কোমলমতি শিশুরা তারা শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত যে দশটি প্রতীক পাচ্ছে এই প্রতীকগুলোকে আমরা সংখ্যা বলছি এবং এক থেকে শুরু করেছে এক থেকে দশ এবং এখানে শূন্যটা নেই কিন্তু শূন্য নিয়েও তারা আলোচনা করেছে এবং জোড়ায় সাজানো কিভাবে তারা চিত্র দেখে বা কোনো ডায়াগ্রাম দেখে জোড়ায় জোড়া সাজাবে সেগুলো তারা হয়তো বুঝতে পারবে তারা যখন গণনা শিখতে পারবে তবে এই সূচিপত্র নিয়ে আজকে আমি প্রথম ক্লাস শুরু করেছি ক্লাস ওয়ানের কারণ আমরা আমাদের স্কুলে আমরা পুরা ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত ক্লাস দিব এবং আপলোড করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য যে আমরা ধারাবাহিকভাবে একদম প্রথম থেকে সব ক্লাসগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব এরপরে আছে শূন্য পঞ্চম অধ্যায় এবং একুশ নম্বর পেজে দেওয়া আছে শূন্য ধারণাটা যদি বলি ম্যাথের যে একটা বেসিক ধারণা ম্যাথ আসলো কোথাতিক বা শূন্য ধারণা বা শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত যে প্রতীকগুলো এগুলো আবার সংখ্যা তৈরি হচ্ছে এবং শূন্য বিষয়টা কি হয়তো আমরা যখন ম্যাথ করাবো বা পেজ ধরে আমি আপনাদের বাচ্চাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তখন হয়তো বলবেন যে শূন্য বিষয়টা কি অর্থাৎ আমরা ক্লাস ওয়ানের সাথে লিঙ্ক রেখে ক্লাস টু ক্লাস টু এর সাথে থ্রি থ্রির সাথে ফোর এভাবে করে আমরা যদি ম্যাথগুলো আমাদের কোমল মতে বাচ্চাদের মাঝে যদি তাদের ব্রেনে আমরা এই ম্যাথের ধারণাটা ম্যাথটা যদি ইন্টারেস্ট পাবে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্থক হব বা আমাদেরও ছেলে মেয়েরা আছে আমাদেরও সোনামণিরা আছে যারা নিজ ক্লাসে হয়তো আমরা তা এতটা গুরুত্ব দিই না সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের সন্তানদের জন্য যদি নিয়ে যদি একটু প্রতিদিন যদি তাদের নিয়ে একটু বসি বা প্রতিটা পেজ ধরে ধরে যদি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে ম্যাথ এর যে ধারণাটা এবং ধারণাটা ক্লিয়ার হবে এরপর আছে ক্রমের ধারণা ক্রমের ধারণা বলতে হয়তো এক থেকে নয় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এই সংখ্যাগুলো হয়তো ছোট থেকে বড় আকারে সাজানো আছে বা বড় থেকে ছোট আকারে সাজানো আছে এগুলো তারা হয়তো শিখবে বা বই এখানে লেখা আছে এরপরে শুরু হচ্ছে যেটা ক্লাস টু থ্রিতে টু থ্রির সাথে লিঙ্ক করে হয়তো তাদের মার্চ এপ্রিল বা ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে তারা হয়তো এগুলো শেষ করবে এরপর যোগের ধারণা এক থেকে দশ হয়তো এক থেকে দশ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা তারা কিভাবে যোগ করবে দুই দুইটি আম বা পাঁচটি আম যোগ করলে কথা হবে যেটা এক থেকে দশের ভিতরে লিমিটটা থাকবে এটা ধারণা দেওয়া আছে আমাদের ছাব্বিশ থেকে উনচল্লিশ পেজ পর্যন্ত একটা বিশাল গ্যাপ আছে এবং যেটা যোগের ধারণা এক থেকে দশ বা বিয়োগের ধারণা এক থেকে দশ অর্থাৎ নয় থেকে অর্থাৎ নয়টি আফেল আছে সেখান থেকে হয়তো দুইটি আফেল নেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমরা বিয়োগ করবো যার কারণে একটা লিমিট এখানে দেওয়া আছে যে এক থেকে দশের ভিতরে আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের কিভাবে যোগ করা শিখাবো বা কিভাবে বিয়োগ করা শিখাবো এরপরে আছে যে নবম অধ্যায় নিজে করি অর্থাৎ আমি যদি বলি একদম প্রথম থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত তারা প্রতিটা পেজে যে চিত্র বা ছোট ছোট ম্যাথ আছে বা আমরা দেখে থাকি যে আমাদের স্কুলে সম্মানিত শিক্ষকরা যেগুলোই করায় যেগুলো হাতে ধরে করায় সেগুলো হয়তো বাচ্চারা করে ম্যাথগুলো করে কিন্তু আমার অনুরোধ সম্মানিত অভিভাবকদের কাছে আপনারা আপনাদের সন্তানদের প্রতিটা পেজে যে চিত্রগুলো আছে বা যোগ বিয়োগ আছে প্রতিটি আপনারা ম্যাথগুলো করাবেন তাহলে দেখা যাবে যে তারা ম্যাথের প্রতি এত ভয় পাবে না এবং পরবর্তী ক্লাসে ক্লাস টুয়ে উঠে কিন্তু তাদের কাছে ম্যাথটা একেবারে ইজি হয়ে যাবে আমি একজন ম্যাথের টিচার হিসেবে এই কথাই বলবো কারণ ম্যাথ আসলে মজার বিষয় উপর ক্লাসের হয়তো ম্যাথগুলো আমরা করি কিন্তু ছোট থেকে বেসিকটা যদি কোন স্টুডেন্ট নিতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার কাছে কষ্ট হবে না তাহলে আমরা যদি বলি এক থেকে নয় পর্যন্ত অধ্যায় যেটা আছে এক থেকে আট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এক অধ্যায়গুলোর ভিতরে এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা কীভাবে যোগ করবো কীভাবে বিয়োগ করবো এরপরে আপনারা একটু দেখলে দেখতে পাবেন দশম অধ্যায় আছে যোগ ও বিয়োগ শূন্য থেকে দশ অর্থাৎ আমরা শূন্যর বিষয়টা কি শূন্য ধারণাটা আগে আমরা জেনে আসলাম এখানে নর্মালে এক থেকে দশের ভিতরে যোগ বিয়োগ ছিল কিন্তু যোগ ও বিয়োগ শূন্য থেকে দশ অর্থাৎ দশটি আম আছে আমি দশটি আম থেকে আমি শূন্যটি আম বিয়োগ করলাম বা দশটি আম আছে বা পাঁচটি আম আছে 
তার সাথে যদি শূন্য সংখ্যক আমি একটি শূন্য সংখ্যক যদি আমরা যোগ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের যোগফলটা কত হবে যার কারণে এখানে শূন্য থেকে 10 পর্যন্ত একটা ব্যবধি অর্থাৎ একটা ডিসটেন্স রেখে অর্থাৎ শূন্য থেকে 10 পর্যন্ত যোগবিয়োগের সংখ্যাগুলো তারা 53 পেজ থেকে 55 পেজ পর্যন্ত তারা জানতে পারবে এরপর আছে সংখ্যা যেখানে আমি বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আমরা দেখতে পেলাম যে সংখ্যা পেয়েছে 1 থেকে 10 এবং 1 থেকে 10 সংখ্যা গুলো শেখার পর জানার পর ক্লাস 1 এর স্টুডেন্ট গুলো তারা সুন্দরভাবে তারা যোগবিয়োগ গুলো করতে পারবে এখন যে সংখ্যা গুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে তারা ক্লাস 2 এ উঠে যাচ্ছে বয়স আস্তে আস্তে বাড়ছে যার কারণে তারা 11 থেকে 20 পর্যন্ত সংখ্যা গুলো তারা কিভাবে যোগ করবে বা কিভাবে বিয়োগ করবে অর্থাৎ দুই সংখ্যা এখানে আমরা যোগ গুলো পাবো বা দুই সংখ্যা আমরা বিয়োগ পেতে পারি ওকে এরপর আসো সংখ্যা 21 থেকে 50 অর্থাৎ আমরা সংখ্যা 11 থেকে 20 পর্যন্ত ছোট ছেলে মেয়েদের আমরা শিখাতে পারলাম তার আমরা যোগ বিয়োগ করলাম এরপর আবার সংখ্যা আছে 21 থেকে 50 এবং 21 থেকে 50 অর্থাৎ ক্লাস 1 এর একজন স্টুডেন্ট সে 1 থেকে 50 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সে জানতে পারলো শিখতে পারলো এবং 1 থেকে ধারাবাহিকভাবে 10 তারপর 10 থেকে 0 থেকে 10 বা 11 থেকে 20 বা সে 21 থেকে 50 সংখ্যাগুলো সে ক্যাপচার করতে পারলো এবং সে এই সংখ্যাগুলো চেনার পর সংখ্যাগুলো যোগ বা সংখ্যাগুলোর বিয়োগ সে প্র্যাকটিক্যালি তখন সে হাতে কলমে ম্যাথগুলো করতে শিখবে বা করা প্র্যাকটিস করবে এরপর আছে ক্রমবাচক সংখ্যা যেটা আমি বলবো ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা বানান এখানে থাকে যেমন ক্লাস 1 প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণী এই যে ক্রমবাচক সংখ্যা তারা কিন্তু প্রায় ক্লাস 2 এ ওঠার আগে অর্থাৎ জুলাই আগস্টে বা জুন জুলাইতে তারা শিখবে সেই ক্ষেত্রে ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো এখানে দেয়া আছে অনেক সুন্দরভাবে আপনারা বইগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন এরপর ক্রমবাচক সংখ্যা যদি জানতে পারে তখন বাংলাদেশে মুদ্রা বানো আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের এখন আগেকার মতো নেই এখন 5 টাকার কয়েন বা 2 টাকার নোটও বর্তমানে নেই 5 টাকার নোট বা 10 টাকার নোট তারা চিনে কিনা বা ম্যাথ পড়ল ম্যাথ পড়ার পরে তারা এই টাকা পয়সার হিসাবটা তারা জানতে পারছে কিনা এই ধারণাটা ক্লিয়ার থাকার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা কারিকুলামে কিন্তু বাংলাদেশে মুদ্রা এবং নোটের একটা অধ্যায় দিয়ে দিয়েছে যে স্টুডেন্ট এটা প্র্যাকটিক্যালি জানতে পারে কিনা এরপরে আমরা বিভিন্ন মুদ্রা হয়তো 5 টাকা 10 টাকা 50 টাকা 100 টাকা 500 টাকা বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা বা বিভিন্ন ধরনের নোট এক জায়গায় করে আমরা কিভাবে যোগ করতে পারবো এটার জন্যই পরবর্তীতে যোগ বা বিয়োগ এখানে দেওয়া আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা 21 থেকে 50 পর্যন্ত যে যোগ বিয়োগ দেওয়া আছে 21 থেকে 50 পর্যন্ত যোগ বিয়োগ গুলো তারা 21 থেকে 50 পর্যন্ত সংখ্যা শিখতে পারলে তারা এই যোগ গুলো করতে পারবে এরপরে মজার ব্যাপার জ্যামিতিক আকৃতি যেটা আমি বলবো যে ক্লাস 6 এ উঠে একজন স্টুডেন্ট সে পাটি গণিত বীজ গণিত জ্যামিতি অংশ পাচ্ছে বা তথ্য ও পাত্র বা পরিসংখ্যান পাচ্ছে যে ধারণাটা একটু আপনার খেয়াল করেন ছোট সোনামণিরা তারা জ্যামিতিক আকৃতি জ্যামিতির ধারণাটা কিন্তু ক্লাস 1 থেকে তারা শিখে যাচ্ছে হয়তো আপনারা বলতে পারেন এই একটা সিম্পল ক্লাসে নিস ক্লাসে ক্লাসগুলো দেওয়ার কি যুক্তিগত আছে আমি বলবো আমাদের এই সাইটে আমরা চাই আমাদের আত্মতৃপ্তি আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের সোনামণিদের আমাদের শিক্ষার্থীদের যাতে সুন্দরভাবে তাদের আপডেট পড়াশোনার ব্যাপারে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এখন আমি যদি আপনাদের সামনে তুলনা করার বিষয়টা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই আপনারা হয়তো বই দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে আপনারা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের সোনামণিদের এখানে তুলনা করিতে লেখা আছে যে দুইটি গ্লাস দেওয়া আছে দুইটি গ্লাসে একটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমলা লেবুর জুস অনেক বেশি এবং কমলা লেবুর জুস এখানে কম আবার পরবর্তীতে দেখছি একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে মেয়েটি চারটি বেলুন নিয়ে এসে উড়াচ্ছে এবং একটি ছেলে একটি বড় হয়তো কুমড়া নিয়ে এসে নিয়ে আগাচ্ছে তুলনা করছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং পাশে হয়তো কোন একটি খেলনা পতাকা দেওয়া আছে এর একটা তুলনা করছে যে পতাকাটা বড় এটা হয়তো ছোট এরপর দেখা যাচ্ছে একটি গাভি আর একটি ছোট গাভি হয়তো পাশাপাশি বা দূরে আছে এরপরে পাশে 
আমরা এইটা তুলনা করার অর্থ হচ্ছে ছোট্ট ক্লাসের কোমলমতি স্টুডেন্টরা তারা হয়তো এটা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি গ্লাসের মাধ্যমে গ্লাসে যদি জুস দিয়ে ওরা বুঝতে পারবে এই জুসের পরিমাণটা বড় বা বেশি বা এটা কম তারপর তাদের কাছে যদি বেলুন দেয়া হয় বা বড় একটি কুমড়া দেয়া হয় বা এরকম পতাকা দেয়া হয় আমি যেমন 16 ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের উপলক্ষে যে আমরা পতাকা ব্যবহার করি বা আমি আমি বর্তমানে যে পাঞ্জাবিটা পরে আছি এটাও কিন্তু বিজয় দিবসেরই একটি পাঞ্জাবি এর কেন বলা যুক্তিগত একটি আমাদের বাংলাদেশের যে পতাকা এখানে দেওয়া আছে এই পতাকাটা বড় আবার এই পতাকাটা ছোট জোড়ায় জোড়ায় সবকিছু আছে কারণ আমরা তুলনা করছি যে কোনটি বড় কোনটি ছোট এবং গাভী দিয়ে এরপরে আমাদের ছোট সোনামণিরা আমরা যদি বলি তুলনা করি পৃষ্ঠা যেটা আছে দুই পৃষ্ঠা এখানে তারা জানার পর শিকার পরে হয়তো হয়তো কি তারা পরবর্তীতে পরের পৃষ্ঠা পাশাপাশি চিত্রে তারা কি পার্থক্য করতে পারবে আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে এই ক্লাসগুলো কোনো যুক্তিকতা নাই তবে বলবো পড়াশোনা বা লেখাপড়া যেভাবে আমরা শিখি না কেন যেভাবে আমরা জানতে চাই না কেন পড়তে চাই না কেন আমরা আমাদের পড়াশোনার শেষ নেই এবং ছোট্ট সোনামণিরা তারা একদম ম্যাথের ধারণাটা ম্যাথটা ক্লিয়ার করার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ সরকার একদম ক্লাস ওয়ান থেকে ম্যাথ তারা সুন্দরভাবে সেটিং করে তারা চিত্রের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ক্রমবর্ধমান ক্লাস বাই ক্লাস রিলেটেড করে একদম ক্লাস টেন পর্যন্ত মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় সুন্দরভাবে ম্যাথের ক্লাসগুলো সেটিং করে রেখেছে তা আমরা এখানে তুলনা করছি করার পরে এই বিষয়গুলো উল্টা পাল্টাভাবে এখানে দেওয়া আছে হয়তো চারটা এখানে দুইটি গ্লাস এখানে দুইটি গাভি এখানে দুইটি ছেলে মেয়ে এখানে দুইটি পতাকা এই বিষয়গুলো তারা দেখার পর বোঝার পরে হয়তো বুঝতে পারবে এরপরে আছে যে জোড়াগুলো কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে আমরা যদি বলি এখানে জোড়াগুলো পার্থক্য বলতে দেখা যাচ্ছে যে দুইটি পাত্র আছে দুইটি পাত্রের ভিতরে একটি পাত্রে কম সংখ্যক হয়তো আমি যদি বলি যে চাল আছে এখানে বেশি সংখ্যক চাল আছে এখানে দুইটা পাশাপাশি হাতি একটি বড় হাতে একটি ছোট হাতে এখানে পাশাপাশি দুইটি মই আছে একটি বড় মই একটি ছোট মই তার পাশে দুইটি খেজুর গাছ আছে একটি খেজুর গাছ অনেক বড় একটি খেজুর গাছ অনেক ছোট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে যে একটি খরগোশ এবং একটি কচ্ছপ খরগোশটা অনেক দূরে কচ্ছপটা গাছের কাছাকাছি এই যে একটা ডিস্টেন্স দূরত্ব বা দুইটি মই একটি ছোট একটি বড় এভাবে করে তারা দেখে দেখে তারা কিন্তু সুন্দরভাবে আনসার হয়তো দিতে পারবে এটা তারা যদি জানে পরবর্তী পেজে এসে তারা কিন্তু পার্থক্যটা বুঝতে পারবে যে প্রথম প্লেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটি আপেল আছে যার কারণে এটা বেশি এখানে দুইটি আপেল আছে যার কারণে এটি কম তাহলে একটি চিত্রের মাধ্যমে আমরা আপেল কম বেশি বিষয়টা এখানে পার্থক্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায় বা এখানে আমরা আইসক্রিম আছে কোন আইসক্রিম আছে অনেক বড় আর ছোট কোন আইসক্রিম বা এখানে দুটি গাছ আছে দুটি গাছের ভিতরে একটি ছোট নারিকেল গাছ একটি বড় নারিকেল গাছ বা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটি গাড়ির ট্রাফিক জাম বা লাল নীল যে বাতি চলছে ওখানে কাছাকাছি একটি গাড়ি আছে দূরে একটি গাড়ি আছে ডিস্টেন্স এখানে বোঝাচ্ছে বা দুইটি ছোট্ট বেবি তারা কিন্তু এক সাইডে হয়তো খেলনা দোলনাতে এক সাইডে ভারী এবং এক সাইডে হালকা অর্থাৎ ওজনের বিষয়টা এখানে চলে আসছে ওভারঅল আমি যেটা বলবো যে আমরা তুলনা করি যে প্রথম অধ্যায়টা আছে পেজ দুই থেকে ছয় পর্যন্ত আছে এই পেজগুলো তুলনা করা আমরা যদি এগুলো প্র্যাকটিক্যালে ছোট সোনামণিদের ধরে ধরে আমরা চিত্রের মাধ্যমে না করে যদি প্র্যাকটিক্যালে দেখাই তাহলে তারা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে সম্মানিত অভিভাবকরা আমাদের এই ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি দেওয়ার উদ্দেশ্যই একটি যে আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত আমরা ক্লাসগুলো দিব তবে পরবর্তীতে যে ক্লাসগুলো আছে অধ্যায়গুলো আছে এগুলো আমাদের ম্যাথের বিষয় আছে আমি ধরে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে প্রায় উনিশ অধ্যায় পর্যন্ত এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ থেকে উনিশ আঠেরো পর্যন্ত এই অধ্যায়গুলো করার পর একদম নিজে করি এবং লাস্টে লেখা আছে পরিশিষ্ট এক দুই তিন চার সূচিপত্রে যেটা আমি লিখেছি এবং সেনাবো থেকে একশো পেজ পর্যন্ত অর্থাৎ এই একশো পেজ পর্যন্ত প্রতিটা পেজেই যে ম্যাথগুলো আছে যোগ বিয়োগ বা সংখ্যা ক্রমবাচক এগুলোই বা জ্যামিতিক আকৃতি যদি ভালোভাবে বুঝতে পারে শিখতে পারে তাহলে তাদের কাছে ম্যাথের কোনো ভীতি থাকবে না আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে আপনাদের সাথে থাকে আপনাদের পাশে থাকা এবং ম্যাথ নিয়ে সবসময় আমরা হাজির হব এই শুভকামনায় আমাদের এই সাইটে চোখ রাখুন এ সেই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ